വെൽക്കം ടു ഹിന്ദു എഡിറ്റോറിയൽ മലയാളം പതിനാറ് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇൻഫ്ലേഷൻ അലേർട്ട് ആവശ്യകതയിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടും വിലവർധനവും ഉണ്ടാകുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ മഹാമാരി കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വിലക്കയറ്റം വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം സാമ്പത്തിക രംഗം തുറന്നു തുടങ്ങിയത് ഈ ജൂൺ മാസം ആണ് ജൂൺ മാസത്തിലെ ചില്ലറ കച്ചവട മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ വിലക്കയറ്റം ആറ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ശതമാനം ആണ് ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണം എന്നാൽ ഈ വിലക്കയറ്റം രാജ്യത്തെ മൊത്തം ആവശ്യകതയിൽ കുറവുണ്ടായ സമയത്താണ് ഉണ്ടായത് എന്നതാണ് പ്രധാന ആശങ്ക കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണ പാനീയ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് വർഷാവർഷം ഉണ്ടാകുന്ന ശരാശരി വിലക്കയറ്റം ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനം ആണ് പയർവർഗങ്ങളുടെ വില പതിനാറ് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനവും മത്സ്യമാംസത്തിന്റെ വില പതിനാറ് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനവും പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വില എട്ട് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനവും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചക്കറി പഴവർഗങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വിലവർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാലം വിൽക്കാതെ വെച്ചിരുന്നാൽ പഴം പച്ചക്കറികൾ നശിച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ട് നഷ്ടത്തിലായാലും അവ വിറ്റഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവയെ വിലക്കയറ്റം കാര്യമായി ബാധിക്കാത്തത് എന്ന് മാത്രമല്ല പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടെ വില കുറയുകയാണ് ചെയ്തത് പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും ഉപയോഗം ഉൾപ്പെടുന്ന ഗതാഗത വാർത്താവിനിമയ മേഖലയിലും ഏഴ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ശതമാനം വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ധന വില വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലയിൽ ഉടനെ ഒരു കുറവുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതാൻ കഴിയില്ല കൃത്യമായ സമയത്ത് മൺസൂൺ ആരംഭിച്ചതും ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിച്ചതും ആശ്വാസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ആദ്യം ലഭിച്ച വ്യാപകമായ മഴ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലയിൽ കുറവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇപ്പോഴും പച്ചക്കറി വില കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചരക്ക് സേവന ദാതാക്കൾ അവരുടെ ബിസിനസ്സിനെ നഷ്ടത്തിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ ആവശ്യകതയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വഴികൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലും ഇരുമ്പയറിന്റെ വില വർദ്ധിച്ചു വന്നതിനാലും സ്റ്റീൽ കമ്പനികൾ സ്റ്റീൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് ഈ അടുത്താണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഐ എച്ച് എസ് മാർക്കറ്റ്സിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഇന്ത്യ ബിസിനസ് ഔട്ട്ലുക്ക് സർവേ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ബിസിനസ് സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ളത് രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം ആവശ്യകതയിൽ കുറവുണ്ടായ നിമിത്തം തൊഴിൽ ദാതാക്കൾ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും അതോടൊപ്പം ലാഭം നിലനിർത്താൻ വില അടുത്ത പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്നുകൂടി ഐ എച്ച് എസ് മാർക്കിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ട് ആർ ബി ഐ കണക്കാക്കിയ ആറ് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ പണപ്പെരുപ്പം ഇപ്പോൾ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് സാമ്പത്തിക നയരൂപീകരണം നടത്തുന്ന വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു സാഹചര്യമാണ് മുന്നിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക രംഗം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇനിയും ഒരു നിരക്ക് കുറയ്ക്കൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നാൽ അത് സ്റ്റാക്ഫ്ലേഷന് വഴിവെക്കും എന്നാണ് എഡിറ്റോറിയൽ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ ഡിസ്ക്വയറ്റ് വ്യാകുലത സദ്സ് വർദ്ധിക്കുക പെരിഷബിൾ നശിച്ചു പോകുന്ന ബൗണ്ടിഫുൾ സമ്പുഷ്ടമായ അൺഎൻവിയബിൾ ആശാവഹമല്ലാത്തത് ഇൻഫ്ലേഷൻ പണപ്പെരുപ്പം ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വില വർദ്ധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ നാണയത്തിന്റെ മൂല്യം കുറയുകയും ചരക്കുകളുടെ വില വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഡിഫ്ലേഷൻ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വില കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡിഫ്ലേഷൻ സ്റ്റാക്ഫ്ലേഷൻ ഉയർന്ന വിലക്കയറ്റവും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ തൊഴിലില്ലായ്മയും വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് സ്റ്റാക്ഫ്ലേഷൻ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ചില്ലറ കച്ചവട മേഖലകളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ പണപ്പെരുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ചില സേവനങ്ങളുടെയും പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇവയ്ക്ക് വിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇൻഡെക്സ് ആണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് മൊത്തം മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിൽ നോക്കിയാണ് കൺ
थैंक यू